¿Cómo? ¿Ahora? <risa> ah, pará, pará, luego me cae la risa. Eh, hola a todos, buenas noches, ¿cómo estamos? Nosotros somos los chicos de VHS. <risa> Yo soy Ulises y como todos los viernes me acompaña mi querido compañero Ignacio. Muy buenas ¿Cómo noches. Estamos Ignacio. Todo bien Ulises acá. Eh, bueno no sé fue una referencia esto de que empiece viste los increíbles como ya están grabando están grabando. Bueno qué sé yo algo así. Eh, puede ser tranquilamente. ¿eh? La sacamos de taco boludo. Tenemos que seguir jugando. Pero sí. Pero bueno acá estamos en esta noche que hoy estuvo bastante lindo. Todo el día acá, no sé por allá cómo estuvo. Ah, ¿el clima? Acá hay viento. Bastante viento a esta hora. Así que... Eso no hace frío. La verdad que no. Han sido días cálidos. Eh, pero bien, bien. Es extraño ver que se vaya el invierno tan rápido, ¿no? Sí, bueno. Acá en agosto estamos entrando en el mes del viento. Así que ya nos tendremos que ir acostumbrando. Eh, olvidate. De lo que no nos vamos a ver. Sí, por supuesto. El primero de agosto, el día de la Pachamama, papá. La Pachamama que yo me acuerdo que fue una gran desilusión cuando me enteré que la Pachamama no era Mercedes Sosa. <risa> claro, tranquilamente. Sí, sí, pasa, boludo. Es que yo creo es que verdad. es como... Porque uno decía, bueno... Sí. No, 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 contá Que me parece que es como una creencia más que todo general Esto de tener a la a Mercedes Sosa como la representación viva de la Pachamama Bueno, ya no viva, pero en su momento <risa> Se entiende, sí, totalmente Sí, qué grande la, la Mercedes Sosa, la cantautora argentina La cantautora del folclore, sobre todo, ¿no? Emblemática <risa> Pero sí, tranquila se puede hacer esa analogía con la Pachamama O sea, representa bien Lo que es la tierra, papá Es más que toda la tierra argentina Nuestro país, nuestro, nuestra cultura Nuestro... etcétera Inserta imagen de indígena acá Y de Mercedes Sosa, <risa> obviamente Haciendo zapucay alguno no, no vendría mal, eh um, Espera, pero... ojito Que acá nos saltó una alerta en Twitch Sí de que en nuestro canal están ofreciendo recompensas de Apple TV suscribiéndose a nuestro canal hasta el 19 de agosto. Así que los de Twitch, si quieren algunas recompensas, suscríbanse y no se van ahí? a arrepentir. Espero. <risa> no se arrepentirán, decía. Y se quedaba así, mudo, durante un rato largo. Che, ¿esto cuenta como sponsor o qué? No sé, pero deberíamos cobrarles. O por lo menos nos deberían pagar, no sé, o que nos den el, la recompensa a nosotros primero y después a los que se suscriban como para decirles, che, está buena. Dale. Exactamente, danos la recompensa primero y después vemos qué hacemos. <risa> eh, pero hoy toca una película, Ignacio. Oh, está bien que no estamos en el Día del Niño, eso para la semana que viene y al final del video plantearemos qué onda, al final de la transmisión, mejor dicho. Pero... Hoy toca nuestra primera película de Pixar, más no nuestra primera película de Disney. Exactamente, ya sería nuestra tercera película de Disney que venimos analizando. La primera fue El extraño mundo de Jack, y después tuvimos a Alicia. Exacto. Yep. Y ahora toca Los Increíbles, de Disney y Pixar, cuando todavía Pixar no pertenecía a Disney, así que... Película. Una colaboración en su momento. Ahora claro. es todo Disney. Full Disney, o sea, como que colmó el mercado Disney, ¿viste? Y mira, ahora podríamos ponerlo dentro del universo cinematográfico de Disney. No solamente de Marvel, sino que ya están, están ahí ya los de Fox, los de Pixar, los de Marvel, los de... No sé qué otro superhéroe habrá. Literalmente hizo, hizo su propio universo Disney, ¿eh? Sí. Me acuerdo que estaba el jueguito este de... No me acuerdo cómo se llamaba. El de la Wii, que había como... Que vos podías elegir distintos personajes de Disney. Sí. Disney Infinity. Ah, sí, sí, sí. Que nunca claro. lo jugué, pero me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención cuando veía la propaganda. 
¿No venía con los muñequitos esos que acostumbra Nintendo? Claro, creo que vos teniendo el muñequito lo ponías ahí y se te cambiaba el personaje o algo así. Sabes que ahora me estás haciendo recordar esa propaganda y me parecía refachero, boludo. Sí, sí, totalmente. Es como que, wow, mirá la modernidad de esto. Yo lo quiero, decía. Ponía un chubaca chiquitito. Igual me parece que ahora está para, para Game Pass, pero nunca lo probé. <risa> no, mal. Pero, bueno, toca los increíbles. Ah, sí, hay que hacer recordar a la gente para que no se olviden de que se... Suscríbanse, loco. O Exacto. comenten. O denle o... me gusta. Cualquiera de esas cosas. Quieran, pero interactúen ahí en nuestro video, háganos saber su opinión. Y ya que estamos, si alguno se anima, díganos cuál de superpoder de, de los que aparecen acá les gustaría tener. No me digan superpoderes que no aparezcan en la película. Tiene que ser alguno de los que salen. No sé. Oh, de, yo me... de esto de volar, de invisible, escudo, fuerza. ¿Sabe? Sí. ¿Sabes qué? Busqué a los héroes. Así que podemos nombrar algunos después, algunos de los supers. Que aparecen en la película Bueno, así que nice. Quédense también para escuchar Algunos de los superpoderes Que nos va a nombrar Ulises Aparte de los que ya conocemos Exactamente no eh... sé, Yo desde la familia capaz que elegiría El de Lastiger, mira Es muy fachero el poder de Lastiger Loco, Porque está muy bueno Ponerle correr, sí, está bien El tema con eso Es que te tiene que acompañar la ropa porque si no, se te va a hacer mierda a la primera que salgas a la máxima velocidad. El campo de fuerza, ¿para qué? O sea, a no ser que venga el motochorro y te metas en el campo de fuerza y digas, jaja, huevón. Pero tampoco. Hacerse invisible, si no se te hace invisible la ropa, es al pedo. Tenés que andar en bola, si no. Eh, bueno, pero hay... Que respetar las convenciones de la película En la película se hace invisible la ropa No, de en la película Edna se hace Moda. invisible El traje, no la ropa Bueno, pero no vas a ser de Invisible con la ropa es, Se me entiende lo que quiero pero, decir Pero por eso mismo no lo elegiría, o sea, ¿para qué me quiero hacer Invisible si la ropa no? Así que yo a veces no lo elegiría O sea, está buenísima, me encanta la idea de hacerse invisible Pero con ropa, porque Si no, no, pero como estamos hablando De acá de los poderes acá es sin ropa incluida, así que no me gusta. Después... Vos querés, entiendo. Mm. Capaz que Edna Moda debería ser de tu ropa para el día a día, boludo. Exacto. Después la super fuerza, capaz que es el más útil de todos, pero... También, ¿para qué querés tener super fuerza todo el tiempo? Es como que... En alguna ocasión te puede llegar a servir, pero todo el tiempo no. A no ser que trabajes... No sé, de constructor, o lo hagas lucrar al... <ríe> a la super fuerza. Al cuerpo, al físico. Claro. En cambio de ser, eh, estirarte te sirve para cualquier cosa, la casa, no sé, limpias la telaraña, llegas a la cena, si estás sentado y tenés el control lejos, te estirás, eh, pará. Es muy bueno. La autofelación, muy... el sueño del pibe. Es un poder muy práctico, boludo, si te has dado cuenta, a lo largo de la cinta lo usan para salir de momentos que la verdad son eh, contraproducentes, ¿no? O sea, son momentos... Donde se encuentran en la lona técnicamente. Exacto. Y está muy bueno. Es que te sirve de mucho. Es de lo más útil es capaz para el día a día. <risa> Total. Totalmente. Me encanta cuando se hizo lancha. Especie de lancha. Eso estuvo muy bueno. <risa> Aparte vemos que también su hueso. Se puede hacer plaquita. Se puede hacer más grande. Es como que es de todo. Está muy bien. Es buenísimo. Sí, sí. Pero bueno. Eh... Sí. Hoy, como ya dijimos, Los Increíbles, The Incredibles, en inglés, es una película del 2004. El director es Brad Bird. ¿Lo tenés? No lo sé. Eh, hizo películas como El Gigante de Hierro oh. y Ratatouille. O sea, ¿Tiene? tan mal no le fue, ¿eh? Uh -huh. Tiene un lindo, un lindo, una linda biografía. Eh, filmografía. Eh, dentro de los personajes que vemos en la película tenemos a Mr. Increíble o oh, Bob, también lo podemos llamar le vamos a decir Mr. Increíble igual supongo durante todo, toda la transmisión sí, es Mr. Increíble, ya está ya está, bueno eh, interpretado por Craig T. Nielsen yo la verdad no lo conozco no, no, no. en realidad no conozco a nadie del cast me suena la cara, a ver ¿sabes que la cara de este tipo me suena? pero 
¿Quién es? Ah, sí, sí, sí. Es el... En la es? película La Propuesta con Ryan Reynolds y Sandra Bullock es el padre de ¿Eh? Ryan Reynolds. ¿En serio? Sí. <risa> Mira, sale, sale también en John Sheldon. No sé qué hará, pero yo lo tengo de ahí de, de La Propuesta. Qué buena película La Propuesta de, de Ryan Reynolds. Ahí. Una recomendación más de dentro de la película que estamos hablando. Loco. ¿Viste Deadpool? La Propuesta. Deadpool eh, y Wolverine. ¿La nueva? Sí. No, no, todavía no. Ah, claro. ¿Qué onda? ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Está El buena? Clon. Era grande. Incluso hacen un... Un cameo. Un chiste de la propuesta. <risa> Una referencia sería. Uh, o sea, no es spoiler, tremendo. así que no vengo que me pillete. Bueno, eh, sí. eh, después tenemos a Elastigirl. Creo que es la favorita de muchos acá. Y una nueva waifu desbloqueada. Ajá. Interpretado por Holly Hunter. Qué grande Holly Hunter. No la conozco, pero qué grande Holly Hunter. Sí, por lo menos eh... en su papel acá de voz lo hace muy bien. Después, Fuero Creo. Sono. El negro preferido de todos. Interpretado por Samuel Jackson. Como no puede ser de otra manera. El único del elenco que conozco. Pero qué actorazo <risas> Samuel Jackson. Grande Samuel Jackson, boludo. Igual te digo eh, que Tenemos a Violeta vez... también interpretada oh, Sí, decime, decime No, eh, Violeta interpretada por Sarah Bowell eh, Sí, de sí Que vos que nombraste acá la actriz de Last Tiger La otra vez estaba sí. viendo, viste que hacen normalmente comparaciones de doblaje con el original Claro La actriz de doblaje la tira la mismísima mierda a la actriz original Por ejemplo, la escena mm. del avión, qué bien hecha que está la interpretación de la actriz de doblaje Que en este momento no me va a salir el nombre Pero claro. nada que ver con la original La original como que le puso muy poca onda Claro Le sacó o sea, tres o cuatro cuadras acá La, la, la del latino gritó ¡Tata cae! Exacto Así, épicamente Sí Sabíamos, boludo, como tiene que ser eh, Después tenemos a Dash Interpretado por Spencer Fox eh, yo acá anoté también a Mirage, interpretado por Elizabeth Peña, y Síndrome por Jason Lee. No hay que olvidarse de la queridísima y la besto crack Edna Moda, interpretado por el mismo director de la película, Brad Bird. Mira vos, no, no sabía buen elenco, que ¿eh? en inglés lo hacía un hombre. No conozco a nadie, pero buen elenco. Eh, tiene a Samuel Jackson. Por lo menos no la he visto jamás en inglés. Samuel Jackson seguramente hace una muy buena interpretación, pero las voces en español, la verdad que excelentes también. No conozco sus sí. nombres, pero lo felicito también. No, creo que verlo en latino es una experiencia religiosa, la verdad. O sea, no tiene desperdicio para nada. No, es no, recontra no. disfrutable. Muy Así buen que trabajo han hecho. Tremendo. Eh, bueno, la productora, ya sabemos, como dijimos, es Disney y Pixar. El presupuesto de esta película fue de 92 millones de dólares y recaudó nada más y nada menos que 633 millones de dólares. Uf. O sea, eh, multiplicado por 6, Exitazo. casi 7. Exitazo, la verdad, ¿eh? Tremendo. Está bien que estamos viendo la recaudación actual, 633 millones de dólares hoy. O sea, con todo lo que se ha vendido hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero qué zarpado, boludo, ¿eh? Tremendo. Sí, la verdad que... Y bueno, se lo merece también, porque es una muy buena película. Y sí, viéndolo en retrospectiva, la verdad que es muy linda película. Me encanta el, el arte, el diseño de los personajes. Quiero decir, me encanta el diseño de Mr. Increíble, boludo. Está muy bueno. Es que el diseño <risa> también, viste, el traje. El traje es muy icónico, y, pero es demasiado simple. Es una cosa roja totalmente lisa, pero tiene esos detalles negros con los guantes... Después con los claro. cinturones, la IES al medio. Está muy es bueno. Claro, claro. Es que sí, encima, también el, tra ¿eh? el traje de Lastiger, el viejo y tanto el viejo como el nuevo, son buenardos, boludo. Sí, los trajes viejos también eran buenísimos. Y me gustó también acá el... Obviamente fue el tema de, de Disney Pixar, no de Edna. Pero me gustó como Edna le puso ya el logo a todos. Como haciéndolos la familia increíble. Eh, tomando el, a Mister Increíble como base Espectacular, ¿no? Ya la vio venir, es que ella lo, lo vio 
surgió, ella dijo, esto va a ser un fenómeno mundial, esto, esto hay que hacerlo consumible, marketingable, ¿entendés? Ella dijo, estos pelotudos no se van a animar, así que yo les voy a hacer por ellos, les voy a dar el traje, los voy a hacer equipo, van a ser lo, los vengadores de su época. Van a crear mi franquicia, decía. Voy a crear su franquicia, pero va a ser mía realmente, le decía en la moda. Um, y bueno, no es por la cuestión de lo memeable, pero qué buen diseño que tiene Mr. Increíble, la puta madre. La verdad Además que sí. de lo memeable. Lo memeable es un plus, digamos. Bueno, después que decíamos del doblaje de Mr. Increíble, existe sí. un... que ya lo hablamos el otro día nosotros en privado. Hablábamos en privado. Um, que existe una versión con doblaje argentino de esta película. No tengo idea sí, dónde sí, se sí. encontrará, pero sé que la versión existe. Y, y es demasiado bueno. Como... O sea, es malísimo, <ríe> pero escucharlo en argentino está muy bueno. Bueno, yo tengo algo que contar. Yo tengo los discos originales de Los Increíbles. Sí. Pero creo que andan por una caja por ahí al fondo y no me, no me fui a buscarlo, ¿no? Lo tengo en el depósito. Después, si lo encuentro, lo pongo en el DVD y grabo un, un fragmento para pasarte, boludo, de, de, lo, de los increíbles en Argentina. Es muy bueno, boludo. Claro, y lo subimos ahí a los shorts, a Instagram, a TikTok. Sí. Que también nos pueden seguir por Instagram, sí, por bueno, TikTok. Olvídate, olvídate, pero lo tengo mal. Tenemos Instagram, tenemos TikTok. Tenemos algo más, YouTube. Tenemos por YouTube, favor. que seguramente la mayoría lo está viendo por acá. Recuerden suscribirse. Y la trivia que estamos haciendo de qué superpoder elegirían de los que salen acá. No me digan los de la hombre araña. No. No, los de acá. Sí. <risa> eh, bueno, tengo un par de curiosidades acá. Sí. Eh, bueno, una es cuando Brad Bird, cuando Brad Bird, el director de la película, concibió por primera vez a la familia de superhéroes. Héroes, esto fue en 1993, atravesaba por un periodo de incertidumbre en el que sospechaba que debía sacrificar su vida familiar para lograr los objetivos que tenía como cineasta. O sea, el chabón la vivió por el cine, onda Tarantino, ¿viste? Ajá. Más tarde confirmó que la trama de Los Increíbles incluye ciertos aspectos que, que experimentó en su vida personal a lo largo de, de esa etapa y que el desarrollo de esta última comenzó tras la, la desfavora, desfavorable recepción comercial del Gigante de Hierro. Ah. Pobre chabón, ¿eh? Triste, chorno tristísimo lo del Gigante de Hierro. Y la verdad que Gigante de Hierro es una lástima que haya tenido un fracaso en taquilla porque es un peliculón, y ahora creo que todos ya lo consideramos de culto, pero en su momento debe haber sido bastante triste para él. Bueno, esto sería también para otro para otro análisis o debate, las cuestiones de esto de los fracasos en taquilla, ¿no? Porque Disney ha, ha sabido tener eh, fracasos en taquilla, como por ejemplo Atlántida o la isla, la isla perdida o el, el viaje, planeta del tesoro. No, el planeta del tesoro es. Qué peliculón y también. Son peliculones, la verdad. Y yo no sé a qué se deberá esto del fracaso en taquilla. ¿No llamará la atención en su momento la premisa? ¿Estará relacionado al marketing? No sé con qué se relacionará esto de que sean fracasos en taquilla porque uno las ve y dice esto tiene que haber sido el éxito del año, ganar un Oscar, etc. Bueno, alguien que también que acostumbra a tener fracasos en taquilla y que ya hemos analizado ¿no? de, de su productora es Laika con la gran mayoría de sus películas. No recuerdo bien si... Coraline eh, le fue tan mal en taquilla, pero sí sé que, por ejemplo, eh, Cubo y Las Espadas del Viento, creo que es, se llama la película. Creo que ah, me este puede que estar motion. Claro, sí, Cubo, eh, Bot, Bot Trolls. Eh, ¿Tienen alguna otra más? Ahora que quiero recordar. Eh, Paranorman. Me parece que todas ellas fueron fracaso en taquilla, así que date una idea. Y son buenas películas. Sí, bueno, el cubo te puede entender porque el tema de el stop motion como que no es el... Es como la ovejita negra ahí de la animación, ¿viste? Como claro, que no se le no suele tener muy atención. en cuenta. ¿Eh? Sí, sí. Como que no llama mucho la atención. Capaz que la premisa no llama mucho la atención. La verdad que es, eh, stop motion es un estilo de animación. Es increíble, boludo. Es un laburo de la gran flauta y le da un estilo único, ¿no? Quiero decir, es un arte muy único. Muy característico también. Y puede llegar a repeler también. Por ejemplo, a mí me pasa en algunas películas de stop motion. 
Como que es demasiado bizarro ver algo que sé que es animado, pero al mismo tiempo que es de verdad. Y como que está esta línea entre lo real y lo ficticio. Y es sí. como que el, visualmente es extraño. Puede llegar a pasar claro. también a alguna otra sí. persona con el stop motion. Sí, también está esa cuestión de infantilizar las películas en stop motion y capaz que uno piensa que a los chicos, chicos les va a gustar y por ahí la verdad no les gusta. Recién le gusta más de grandes, ¿no? Capaz que está mal apuntado al público. O sea, mejor dicho, no desde la película, sino que el público mismo a veces asocia estas películas como que le van a gustar a sus hijos. Un padre asocia que esta película sí. le va a gustar a sus hijos y al final termina no gustando. Y capaz que ahí está el error, ¿no? Eh, la película era Cubo y la búsqueda del samurái. Muy buena película, ¿no? ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí, claro, es que bueno, que está todo muy relacionado. Ya la... Últimamente se está perdiendo, pero sigues teniendo la imagen, sí. lo animado para los niños. Aunque claro. sea algo que los niños ni siquiera van a entender, pero animación ya para niños. Listo. Está ese sí. estigma que no se puede sacar todavía. Está bueno eso que estás diciendo de, de la cuestión de que se va perdiendo, sí, se va volviendo más difusa la línea, ¿no? Que separa que la animación es solamente para niños, cuando ahora estamos viendo como eh, propuestas de animación más serias, ¿no? Podríamos decir. Sí. O okay, que siempre han estado, pero ahora como que, que han sido un boom, o han marcado un boom, quiero decir, Across the Spider-Verse. Eh, o Into the Spider, la propia Into the Spider, eh, los Mitchell versus las máquinas. Además, todos con esos estilos tienen que combinan varios estilos de animación dentro de sus películas. Eh, Pinocho. Bueno, oh, Pinocho, Pinocho también es una película en stop motion. Sí, 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 peliculón de Guillermo del Toro. Que encima, sí. ese mismo año, eh, estuvo compitiendo contra una remake live action que hizo la propia Disney de, de su Pinocho. Y Guillermo claro. Toro le pasó por encima. No se habló Domó. nadie de, de la película de este remake. Sí, me acuerdo. Eh, Tom Hanks la interpretaba, que hacía sí. el repeto. Eh, me acuerdo que vi primero la remake antes que la, la otra. Así que... Pero sí. La stop motion. Eh, tenemos, por suerte, hay muchos... Muy buena animación, muy buenas historias que se están haciendo en animación. Y que también sí. la animación permite hacer cosas que uno capaz que en live action no podría. No sé, alguna escena de vuelo, de pelea, que vos decís como mierda coreografía es esta pelea con tantas tantas luces, poderes y no sé qué más. en Por ejemplo, Spider-Man. Eh, Across sí. the Spider-Verse, ¿cómo lo harías en live action? O sea, podés hacer escenas increíbles, pero no a ese nivel que se logra con la animación porque ser algo ficticio uno dibuja lo que tiene ganas y claro. eh, lo puede volver realidad es un muy además, buen recurso que ayuda a la animación y además volverlo muy atractivo no como lo logra hacer no sí sí otras curiosidades está la que el título original de la película era The Invincibles los invencibles y durante su producción tomó el nombre de Tykes Mayas Qué bueno sería si se hubiese llamado Mayas, ¿no? Mayas. Mayas. O sea, de Mayas, ¿viste? Del, del Slip. Ah. Pensé que era de los Mayas, los... No, no. Es Mayas, con L. Ajá. Pésimo eh... hubiera sido. <risa> pues está, eso sería más para un... ¿Cómo se llama esto? Eh... No sé, una es una parodia, ¿no? <risa> Sí, una parodia, totalmente. <risa> eh, bueno, también tenemos la cuestión de que por primera vez en la historia de los estudios Disney, y acá vamos con el doblaje, el doblaje hispanoamericano para el largometraje contó con tres versiones. Una producida para España y las otras destinadas al mercado latinoamericano, cuyas labores se realizaron tanto en Argentina como en México. ¡Qué grande argentino, ah, papá! Argentina, somos campeones siempre. No, trabajazo... Siempre, siempre, siempre al top, boludo. Eh, trabajazo el de México, hay que decirlo que no, no tengo muy fresco el de Argentina, pero es muy gracioso. El de Argentina es muy gracioso. Yo ¿no? tengo grabado el de cuando Violeta pregunta por el, cómo le queda el pelo y Mr. Increíble le dice, te queda joya. 
Sí. Bueno, está esa escena y la de cuando Frozono, previo a ir a casarse, le dice, ¿estás listo? Sí, y abre Mr. Increíble la puerta a laburar. <risa> a laburar. Sí. Y bueno, que eso lo debe decir varias veces, supongo, porque en la película original lo dice un montón de veces, así que debe ser algo que se repite. Qué cago de risa, boludo. Y bueno, esas son las curiosidades que traigo. Eh, si querés, hago un repaso rápido de los héroes y ya empezamos ahí con él. A ver, dale, dale, vamos a ver los héroes. Mira, a ver, acá tenía en una wiki que encontré por aquí, eh, los supers, ¿no? Son humanos que nacieron o recibieron superpoderes. Aunque en todas las diferentes formas de los medios de los increíbles, hay poca o ninguna respuesta sobre cómo los supers obtienen sus poderes. Hay mucho espacio para la especulación, aunque parece ser genético porque Mr. Increíble y el Astrigirl tienen poderes y sus hijos tienen poderes, ¿no? Ajá. Bueno, dentro de la lista de los super de la Era Dorada tenemos a Apogeo, que sus poderes y habilidades eran control de gravedad, levitación y resistencia. Eh, eh está bien. Está Con viola, control ¿no? de la gravedad, levitación resi y está resistencia. Está rotísimo. Está rota, ¿no? Hay vayan que... vayan anotando que a ver estos si síndrome son... logró acabar con ella, ¿no? Y vaya a saber. Anoten que estos son poderes que pueden comentar en... ahí en los comentarios. Sí, sí, anoten, loco, eh. Vayan y... ahí, Tuki. El robot de síndrome. Mira, yo lo veo bastante difícil contra esta chica. Es una chica, ¿no? Y sí, sí, es una chica. Eh, bueno, si querés también voy diciendo. Blaystone, también que es una chica. Sus poderes eran descargas pirotécnicas, control y resistencia al calor. Vuelo mediante el aire caliente y agilidad. Sí. En lo que vemos, esta chica tenía poderes relacionados al calor. Está como dice sí. su nombre. Ahí nomás. Sí, no está tan cheta. Digo, un viento frío capaz que la manda al, al muere, ¿no? Sí, depende demasiado del calor. <risa> sí, construir resistencia de escala de técnica. Eh, yo sí, bien bueno, no funciona. <risa> Frozono la, la, la solea, boludo. Sí. Eh... Don Bars o Isobárico se llama este. Este es un chabón. ¿Tiene que ver con Mani... los o no? Eh, me gustaría, ahí te digo, a ver... No, me gustaría que sí, pero no. <risa> Manipulación de la materia, teletransportación, regeneración, además de resistencia y agilidad. Che, pero regeneración es piola, boludo. Pará, no, no, teletransportación, regeneración, yo quiero ser ese, ya está. Yo quiero <risa> eso. <¿Sí> es? <risa> Soy ese, dijo el Ignacio. Soy ese. Ya está, quiero ese. Sos isobárico, papá. Sos el ovárico. Soy los ovarios. Soy, soy tu menstruación, soy... Ah, ah, qué hijo de puta, boludo. No puedo sangrar. Uh, pará, pará, pará. Se regenere sangre una vez al mes. No. Es muy bueno. Buenísimo, boludo. Buenísimo. Eh, Dynagai. A este lo vimos. Es, sí. Este tiene poderes de rayo desintegrador y agilidad. Es el tipo que se le quedó atascada la capa. Sí, en, el, Uno de en la tipos. aleta de un misil. <ríe> sí, sí, exactamente. Eh, no tiene mucho, ¿eh? Re pobre, repente. Sí, la verdad que sí, se merecía el misilazo. <ríe> Elastiger. Elasticidad en todo el cuerpo, resistencia y agilidad. Nada, Elastiger, Elastiger es God. Es God, así de una. Y la verdad que Creo sí. Que... No hay nada más que decir, boludo. Para, tenía eh, elasticidad y ¿cuáles son las otras? Resistencia y agilidad. Bueno, eh, la gran todos los super tienen resistencia y agilidad casi, ¿no? Sí, sí. bueno, es que la agilidad debe ser más que todo el, al estar trabajando. Eh, ojo, tenemos un nuevo seguidor. Muchísimas gracias, Wendel14. Gracias, pa. Eh, sí, yo supongo que esto de la agilidad debe tener que ver con el mismo trabajo, que se van... Tiene que estar en forma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tema bueno, es, la... como in... ¿Eh? es como inherente a ser súper, ¿no? Ya resistencia y agilidad como que deberían tener. En la resistencia la vimos eh, al, al soportar la explosión del avión y después al soportar el, el peso de la camioneta cuando sale en el misil. Sí, bueno, también cuando se cierran las puertas esas eh, presurizadas. Sí. Eh, no sé si algún disparo le alcanzó, pero creo que no. Eh, creo que pero no. supongo. Creo que igual que el Astiger se banca un disparo, ¿eh? Un par. Y Tranquil. viva sale. No sé si lo aguanta, pero sobrevive. Sobrevive, sí, tranqui. Sí, bueno, sí, sí. Eh, Everseer se llama este y tiene visión magnoscópica 
telepatía y clarividencia. O sea, medio pete este. Está bien que puede ver el futuro. Sí. <ríe> Sí, no sé qué visión de... magnoscópica. O sea, visión será una visión para... súper larga. O sea, como que puede ver, qué sé yo, una hormiga a 10 kilómetros de distancia. A ver, para, para. Magnoscopic Ojalá. vision, me sale en, en español. Ah, mira, me sale justamente ¿Qué este. Es? Eh... Ah, ¿no es este telescopio el amigo de, de Mister Increíble? Eh, no, no, todavía no. Ya ahora va a aparecer. Eh, para visión magnoscópica. ¿Qué es como visión muy lejana? No sé. Sí. No chequeaste. No lo chequeé esto, loco. Este, este es en vivo. ¿Y qué está causando mi visión caleidoscópica? No. Visión caleidoscópica. Bueno, tiene bueno, la visión esa, no importa. Puede ver el futuro bueno, aparte. Pero si... Se debe estar relacionado con eso de ver muy de cerca algo que está muy lejos. ¿no? El problema, eh... acá yo creo, tiene clarividencia. Eh, puede sí. verlo, pero no lo puede detener. Es como que no sé. Sabes que te van a pisar, pero no sabes cómo detenerlo. Eh, no sé. ¿Vos... ¿Mm? Vos decís que va a pasar, va a suceder sí o sí. O sea, él lo puede ver, pero no. O sea, lo puede ver, pero no puede prevenir. Claro, serviría para, no sé, para hacerte el tipo de estos, bueno, de estos que te cobran también por leerte las cartas o algo así, pero no te diferencia de nada del resto, o sea, vas a ser uno más y nadie va a creer que vos realmente lo podés hacer. Serviría para ser el oráculo de, de, de Heracles, boludo. Tranquilamente, para darle las 12 tareas. Sí, sí. Para nada más. Y no, no mucho ver. Pero bueno, sí. Mira, acá, acá viene nuestro querido Frozono con generación de hielo y agilidad. Qué grande Frozono. Crack Frozono. Me gustan también sus poderes. Tan bueno, pero lástima que entras en un lugar caliente o cálido y. Muy caliente y. Sí, ah, porque pa... Como usa el agua del aire y ya entraste a un lugar caliente, es como que. Te caga un poquito. Después tenemos a Gamma Jack, que utiliza explosión, que como poder tiene explosión de radiación controlada. Este es una pinta de Homelander este, boludo. Explosión de radiación controlada. Controlada. O sea, es una bomba atómica andante. Sí. Bien, bueno. Es Atomics de Ben 10. <risa> Después tenemos, acá está el amigo de Mr. Increíble, que es Gazer Beam, o telescopio. Ajá. Tus poderes son rayos láseres oculares y resistencia. De... Es una cagada, ¿qué quieres que te diga? Es una, una poronga. ¿eh? Es el mismo poder que el de los X-Men. ¿Cómo se llama? Coso. Eh... ¿Cuál? El, el de los X-Men. Que tiene rayos láser. Eh, ahora no me acuerdo algo. ¿Cíclope? Cíclope, exactamente. No, no bueno, hace nada pero... más, Cíclope. No hace nada más. Tira rayos. Sí, sí, es verdad. Eh, pero por lo menos este lo puede controlar. Ah, cierto que Cíclope no, ¿no? O no, sea, si eh... se quitaba el coso no lo podía. Claro, necesitaba un inhibidor para no estar todo el tiempo tirando rayos. <risa> Se re eso, ¿eh? Incluso estaba todo el tiempo tirando rayos, pero sus anteojos lo, los bloqueaban. Así que las 24 sí, horas sí. del día el tipo estaba... Prrr, tipo como bombear <risa> sangre, <risa> Boludo, fiesta tecno con coso, boludo. <risa> con cíclope. Eh, bueno, después tenemos a Hyper, Hypershock o Telúrico en español. Sus poderes son generación de ondas sísmicas, resistencia y superfuerza. Piola. Piola. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí, es como Mr. Increíble con un poquito más de cosas. Capaz que tenga menos fuerza, pero puede sí, hacer sí. varias de cosas. Está bueno, eso generación de ondas sísmicas. Sí, la igual... onda Shiroji de One Piece, boludo. Pero puede ser peligroso de todas formas. Imagínate causar terremotos porque sí. Entras a un edificio y justo pisaste mal y causaste el terremoto que derribó todo. Estás prohibido la entrada en Chile. Olvídate, en Chile sos el enemigo público número uno, boludo. <risa> Anti-ciudadano uno. <risa> eh, después tenemos a Microburst, que tiene los siguientes poderes. Generación de viento de alta velocidad. Vuelo por propulsión de viento, levitación, resistencia y agilidad. O sea, vuela. 
En efecto, sí. el, el chabón vuela. Bueno. ¿Y bueno. esteto chica? ¿Con qué se diferencia? ¿Cómo? ¿En qué se diferencia con esteto chica? No lo sé, que no tendrá capa, supongo. Sí, puede ser. Porque viste que la tipa volaba a la velocidad de un avión, ojo. Ah, claro, depende también la velocidad que vuela, ¿no? Uh -huh. Vuelo por propulsión de viento, o sea, bueno, la velocidad del sonido no va. Y yo creería que no, porque aparte te pones a usar el viento para impulsarte y haces mierda a una ciudad. <risa> Provocas un huracán cualquier de lado. No, no. Bueno, no eh, met... poder. Mal, mal. Eh, Metroman, no, Metaman tiene vuelo, super fuerza, visión de rayos X. Gritos sónicos, teletransportación, manipulación magnética, invisibilidad para un poco la concha de su madre, comunicación con mamíferos, resistencia y agilidad. Este chabón está rotísimo, boludo. Para yo quiero ser ese entonces. A este ¿Tiene... tipo le dieron todo. Tiene lo mismo que el otro que había dicho que quise ser, pero con más cosas. O sea, ya no querés ser isobárico, boludo. Ahora querés ser este, Metaman. <risa> Me saqué los ovarios. <risa> Quiero ser este tipo. <risa> Me puse testosterona, bro. Decía. Che, pero estos son canon. Eh, sí, boludo, están todos acá. Son los héroes de la edad dorada, supuestamente. Mm. Encima, todas las imágenes. Todo piola. Eh, ahora llegamos a Mister Increíble, que tiene mega fuerza, casi invulnerable, indestructibilidad, resistencia, agilidad y habilidad de prevenir el peligro. <risa> Esa habilidad de prevenir el peligro hay que chequearla, pero, pero bueno, vamos a decir que sí. Ponele. Y Ponele bueno, que sí, ¿no? Lo de flexibilidad te la debo también. ¿Vos decís? Y no sé. Habría... Hay que decir que... ¿Eh? Hay que decir que Mister Increíble es más ágil en un camino cerrado que en un camino abierto. <risa> Onda, el tipo corre por una sola línea y se abre camino, ¿eh? Y se yo, ponele, bueno, lo vamos a dejar como que sí, le creo. Bueno, eh, acá tenemos otro que se llama Falange, que tiene proyección Falange. de voz... <risa> Falange, boludo. Proyección de voz sónicos e indestructibilidad. Una poronga, te pone. La de indestructibilidad está bueno. Si de verdad o sea... es indestructible y, no sé, te pegan balazos y no te hace nada, te pegan con un misil y Igual... no te hace nada, está bueno. Igual a este con el ro robot de, de síndrome le hicieron pija, ¿eh? Así que tan indestructible. Ah, bueno, no, váyase la mierda, con, con indestructibilidad. <risa> Vendió humo como nunca. Es eco, eco de bajo presupuesto. Eh, plasma Volt, emisión de ondas de plasma, producción de energía electromagnética, expulsión de energía, vuelo gracias a sus, a sus alas, agilidad y indestructibilidad. Ah, che, tiene poderes alas? como para elegir. Sí, tiene alas, boludo. Tiene alas de libélula. Eh, sí, tienen poderes como para elegir estos hijos de puta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Pueden elegir uno o pueden elegir varios? ¿Lo de los comentarios? Sí. Eh, eh, y, y, elegir varios. Eh, o o sea, sea, que armen su combo. Creo, claro, pero no sé, yo diría... Porque hay gente que tiene muchos. Y no sé, si los ponemos a decir... Háganse cinco poderes, como que... Demasiado. No sé si decir la trivia que sea. Que elijan el combo completo. O sea, si elegís a Mister Increíble que tengas solo de los de Mister Increíbles. Los de los varios, solo los de sí. los varios. O decir, quiero uno de este, uno de este. O uno solo en específico. No sé. Y bueno, no, que puedan, que tengan la opción de elegir los dos. O sea, si quieren elegir un superhéroe, elijan el superhéroe. O si quieren elegir un combo. Bueno, elijan entre tres poderes, claro, o sea, tres, entre tres poderes de distintos, de distintos superhéroes para conformar el sudo. Claro, tres máximo, tampoco es que te vas a poner acá, no, que quieres ¿Tres? el de indestructible, el que va rápido, el invisible, el que vuela, el que le da mente y el que, no sé, nada, no, tres. No, ya está, elegí todos para eso. <risa> ya está, decís, soy síndrome. <risa> bueno, después tenemos a Psíquica, que tiene generación de ondas de, de mente. Generación de ondas mentales, parálisis mental y posesión de cuerpo. Este está piola, che. Eh, está lindo ese. Está bueno, ¿eh? Para el espionaje. Después, salpicón, viaje submarino a gran velocidad, capacidad de volar, habilidad de respirar bajo el agua y comunicación con vida marina. Nada mal el, el Aquaman acá. O sea, es Aquaman. <risa> Literalmente. 
Como, en el, en el, nada más puede volar, a diferencia de Aquaman, pero bueno. Eh, Stormicida, esta la vimos. Tiene absorción y emisión de todo tipo de vapores, capacidad de volar, resistencia y agilidad. ¿Dónde la vimos? Eh, Stormicida es uno de los, bueno, de esos héroes que van pasando una pantalla ah. que fue eliminado por el robot. Eh, después tenemos a Stratogale o Stratogale, creo que era la que nombraste, de sí. vuelo de alta velocidad, super fuerza, comunicación con aves, agilidad, resistencia. Eh, testarrayo, Testarrayo. Pobre Testarrayo, boludo. Y no era el mejor de los superhéroes. Poderes de tormenta, control de clima a condiciones extremas, manipulación de la presión barométrica, superfuerza y resistencia. Lástima que se lo comió un huracán, ¿no? Sí, no se lo engulló un huracán o un tornado. No, no para así. este rayo es el que. El que se le, se le encajó la, la capa en el misil. No, no, Testarrayo es el del tornado. Eh, ya dijimos el de la capa en el misil, eso fue coso. Eh, Dynagai. No, 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 no. Era... No, no, no Dynagai. Testarrayo ¿sabes? era el de... Ya lo vamos a checar dentro de un rato, tenemos el clip. Descargué el clip y lo tenemos acá en el coso, así que dentro de un rato lo vamos a confirmar. Yo testarrayo creo que es el del huracán o, si, o, o tifón. No, Testarrayo no, pa. No, es una apuesta, pero sí, lo verificamos ahora en un toque. Estoy seguro que no. Eh, Universal Man, hombre universal. Transformación de la densidad molecular. Alterar su densidad, capacidad de volar, transformando su densidad y indestructibilidad. Este chabón no sé si lo derrota la máquina de, de síndrome, pero tremendos poderes, boludo. O sea, sí. cam cambiar la densidad molecular es resarpado. Es porque, ¿qué significaría cáncer? la densidad molecular? Sería como hacerte traspasar cosas claro podés hacerte líquido gaseoso o sólido es muy zarpado boludo es demasiado es muy, es muy zarpado boludo. está bueno imagínate literalmente goop. gaseoso ¡Ah! que justo haya viento y no te puedas volver a, <risa> a generar volver claro a hacerte sólido de nuevo boludo Cállate. y bueno y después ya están los poderes como de violeta y de dash no que bueno está para quienes vieron la película ya sabrán, invisibilidad y alta velocidad. O sea, che, hay un, una buena cantidad de héroes. Che, la verdad que la familia increíble queda bastante, bastante opacada por todos estos. Creo que como familia, o sea, como grupo de héroes, compensan bastante bien, ¿no? Sus debilidades. Eso claro, está bueno. porque como que tienen muy buena química los poderes de uno, como que defienden a los del otro. Y claro. también... Pero por ejemplo, sí, vi... lo otro, ¿eh? Vimos a Dash hacer la bola de Hunter con la bola de Hamster con Violeta. Claro, y a, um, no sé, Elastiger que haciendo ese bote para que el otro le lleve, y, no sé, cosas así. Claro. Mister Inclive bueno, el... tirando a Elastiger a cualquier lado por ser flexible. Claro, tranquilamente Elastiger puede ser una lanza para Mister Increíble, o sea, reservado. Y mira, yo que Edna le hubiera puesto algo de metal en las manos a Elastiger, cosa de... Hacer el yo un tipo lanzazo que se haga un combo con Mr. Increíble. Sí, piola, eh. Y bueno, ya tienen para elegir, loco, eh. Ya ahí. Ya tienen una cantidad de buenos poderes para elegir. O Te sea, no está en condición. ¿Quién? Jack Jack. Jack Jack eh, tiene varios poderes. Bueno, pero los tiene. Los tiene, los tiene. Igual acá no me lo estaría diciendo uno. Igual Jack Jack dentro de lo que vimos tiene que se transforma en fuego, ¿no? Es re flashero Jack Jack. Claro. En una bestia para, roja. Así de, de memoria, te digo. Se hace de fuego, se hace de metal, se teletransporta y se convierte en demonio. Ah, y tira rayo láser. Estos sí. son los que me acuerdo. Eh, ¿Ya dijiste que traspasa las paredes? No. Ah, bueno. Cambia su densidad molecular. ¡Ah! <risa> No vi la 2, eh, así que no sé qué otras cosas puede hacer. La, pero bueno, pero eh, tremendo poder. Ah, tenemos. y se, multi mul se multiplica también, dijiste. No. ¿No? No, no dije. Porque eso no sale en la 1. Eh, en la 1, por lo menos hay un corto que es el que lo cuida. Ah, la... tienes razón. Bueno, sí, sí. Y ahí muestran los poderes, ¿viste? Sí. Me acuerdo y se podía que tra vi. traspasar las paredes y multiplicarse. Sí, no me acuerdo bien cómo era el corto, pero sí, en su momento lo vi cuando era chico. Sí, sí. Es muy flashero, bro. 
que venía tipo sí, en, que al final termina la, la... claro el de los hombres de negro ¿eh? el de los hombres de negro venía a borrarle la memoria ah, no me acuerdo de eso pero eh, igual... ¿eh? Eh, empezaba con el chabón este haciéndole como una especie de entrevista, ¿no? De que le contara todo lo que pasó durante ah, sus días sí. cuidando a Jack Jack. Sí. Y, y bueno, y así iba transcurriendo la historia que ibas contando la niñera. Y al final terminaba con la niñera ya no aguantando más. Y justo llega Síndrome, ¿no? Ella estaba apagando, por cierto, a Jack Jack que se prendía fuego a cada rato. Y ella con el extinguidor ahí. Sí. Es que encima esto va justo combinado con la película sería como la subtrama porque viste que pasa en las llamadas que le hace a la niñera a Elastiger cuenta todo esto que Jack Jack hace y están los gritos desesperada y ahí es donde dice gracias por mandarle una niñera y ahí es donde llega el síndrome al final Qué grande síndrome pero bueno creo que eso es todo así que ya podemos pasar al resumen pa. ya está cortemos acá para que ya lo vieron <risa> Contemos las partes, más, la más, las partes más importantes nada más. Claro, claro, bueno Que empezamos acá con Es importante esto, con Mr. Increíble En su época de joven Con múltiples entrevistas a superhéroes Que estaban en la época dorada Y Mr. Increíble que está en, Hace varias misiones simultáneamente Conoce a un niño admir, Admirador suyo Incredible Boy <risa> Gran Incredible Boy que bueno, el Mr. Increíble lo rechaza porque obviamente es chiquito, no tiene poderes, le dice, no, saca de capi. Pero bueno, va haciendo varias misiones. Entre ellas, hay un tipo que está por saltar de un edificio, Mr. Increíble lo ve con su superpoder de predecir lo que va a pasar, como nombraste vos. Exactamente. <ríe> el peligro. Totalmente previsibilidad al peligro, boludo. <ríe> dice, no, lo voy a salvar. Y bueno, salta el edificio, lo salva el tipo. Y justo en ese edificio está Bombo Yash. Un, un francés que tira bombas. Qué buen nombre. Eh, eh, sí, ¿por, qué, ¿Por qué lo detiene a Bombo Yash? Si ya aprendimos que en el robo del siglo no está mal robar, robar bancos. Y porque... Ah, ya había pasado el robo del siglo, tenés razón. Pero no había salido la película. Así que capaz que no se enteró. No. No se enteró, boludo. Claro, una desconexión ahí. Sí, pero bueno, eh, la cuestión que justo llega Incredible Boy, eh, la caga, Bomboyage le pone una bomba en la capa y lleva toda una serie de sucesos porque Mr. Increíble se, se tira a sacar la bomba, le dice a volar que hago esto solo, etc. Y bueno, la bomba termina cayendo en las vías del tren. Detiene el tren, pero hay un montón de heridos. Y llega el evento importante ese día, que es que se está por casar con Elastiger, que la vimos en una escena anterior deteniendo a un ladrón. Después de esto pasan 15 años, y lo vemos que ya está retirado. Ah, bueno, porque todo esto del salvar al tipo que se quería suicidar, el abogado alegó no. que él no quería ser salvado, y terminó con lesiones. El cliente no quería ser salvado. Eh, no salvaste mi vida, frenaste mi muerte La típica frase esta de... Exacto, tremendo eh, Pero sí eh, Termina perjudicándolo Al final vamos a decir Porque termina lastimado La gente del tren también termina herida Así que Están todos en contra de los super Ya como claro. que se le ponen en contra Por los daños colaterales que esto Ocasiona, ¿no? A supuestamente salvar a la gente Claro y ya como que causa el retiro de muchos, entre ellos de Elastiger y Mr. Increíble, que después de 15 años los vemos que está trabajando en una empresa de seguros. Retiro forzado, por cierto, ¿no? Por el Estado, ya que no, no quieren que ocasionar más gastos, ¿no? Claro, pero el Estado también como que los ayuda, los reubica, les da las condiciones para que ellos puedan seguir con su vida. Claro, una vida normal. Sí, eh, bueno, trabaja en esta empresa Securita, que como toda empresa de seguros, no te ayuda. Y bueno, pero Mister Increíble está aburridísimo acá. Aparece, conocemos a su familia, que tiene los dos chiquitos, tres. Son todos hincha pelota. Está cansado de su vida Mister Increíble, no le gusta el trabajo. 
su familia le, le hincha las bolas, él como que todavía quiere seguir salvando el mundo. Y acá aparece otro personajazo que ya nombramos, Frozono, que nada que ver la imagen que estoy mostrando que es el final de la película, pero bueno. Eh, aparece Frozono, que vemos que con Mister Increíble los dos eh, están aprovechan los días de bolos, miércoles, para irse a salvar a la gente a escondidas. Y mantener esto de... La emoción de salvar... Como que es su... ¿Cómo vendría a ser? Su permitido. La, la típica infidelidad de una pareja. Esto lo usan para salvar el día. Unos y cracks. Acá algo que yo no había notado. En todas sí. las veces que la vi. Como que no prestaba mucha atención. Y acá sí noté. Que... ¿Viste la escena donde están hablando, escuchando la radio? Sí. Que aparece Mirage, pero está buscando a Frozono. Ya esto yo no lo sabía. Yo pensé que de entrada estaba buscando a Mr. Increíble, pero el objetivo es Frozono. Ah, mira. ¿Cómo llegaste a, a saber eso? Porque... Escuchando los diálogos. <ríe> Porque... <Ajá. ríe> Porque están ahí ellos debatiendo de si ir a donde está el robo este después del incendio que vamos, que no vamos, y está Mirage sí. los y dice que tiene el objetivo a la vista, pero que el gordo sigue con él. Y después... ¡Ah! Y después... <risa> el gordo, sí, como que no lo tiene identificado como Mister Increíble. Y después de que se cae el edificio, se escucha a Mirage hablando con su jefe, que le pregunta que si está, está segura de hacer el cambio de objetivo, y le dice, sí, este es el que estábamos buscando. Así que ahí ah, hace bien. el cambio de objetivo a Mister Increíble, pero el, el principal era Frozono. El objetivo era conseguir a Frozono. Sí. Claro, obviamente para matarlo. Como a todos. Exacto. Así que ahí, bueno, plot twist, querían a Frozono. Bueno, cuestión que Mirage se comunica con Mister Increíble para, según ellos, un proyecto del gobierno que necesitan ayuda. Bla, 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 bla. Sí, sí, todo política. Y acá vuelve a, con su super traje azul, que ya vemos que le queda... Eh, está re gordo, Mr. Increíble, así que le queda apretadísimo. No entra por el tubo, es muy graciosa la escena. <risa> cuando lo quiere mandar por el tubo y lo aprieta varias veces hasta que lo puede lanzar. Lo soluciona apretando más fuerte el botón, ¿viste? Como si estuviera jugando un videojuego, boludo. Es que dice, tengo un solo botón, no puedo hacer otras cosas más que apretarlo fuerte hasta que funcione. <risa> Tremendo. Pero bueno, cuestión que llega a esta isla y se encuentra con uno de los robots. Que, bueno, le cuesta bastante trabajo a Mister Increíble. Porque no lo puede lastimar de ninguna forma y hace esta frase de... Lo único para penetrarlo es él. Oh, no, se autopenetra el robot. Así que usa eso para... ¡Vaya, comprar. vaya! Lo que le va a servir después a Síndrome para... No le sirve de un carajo, porque al final es lo que determina... No soluciona el problema de la autopenetración del robot. Síndrome no aprendió nunca, boludo, pero bueno, está pendejo, ¿qué quieres hacer? Claro, porque viste que usaba a todos los super que iba matando. Es como que decía, mira, en esto falló el robot, voy a mejorar acá. Falló en esto, mejoro acá. Pero con ah, Mister Increíble, no. la falla que tuvo no la mejoró, así que no sé qué pasó ahí. Lo único que mejoró fue de la forma de tachito de basura del robot a una forma esférica, ¿entendés? Fue lo único que hizo. La verdad que la forma de tachito de basura tuvo un cambio bastante bueno con pasando a forma esférica. Un tremendo glow up. Sí, impresionante. Era muy feo. <risa> tremendo, tremendo. Pobre la no, gente que murió verdad. con esa basura. <risa> sí. Los primeros seis héroes que murieron con esa mierda, la verdad, unos pajas. <risa> ya morir con el esférico, piola. Sí, porque el esférico ya o sea, estaba como en su cosa. forma máxima. O sea, o sea es, es esférico, bro, es perfecto. Rueda sobre sí mismo, no el sobre ruedas. Estoy orgulloso. Sí, boludo, ¿sabes que exactamente te iba a decir la huevos? Espera. Porque aparte se puede mover en cualquier dirección y a gran velocidad siendo esférico. O sea, es buenísimo, boludo. Literalmente hace el spin dash de Sonic. Exacto. Pero bueno, ya Mr. Increíble dice, no, para, casi me muero. 
se pone a entrenar, ya viene en forma. Eh, acá el Astiger como que empieza a sospechar, dice, mmm, ¿por qué el pibe este se está poniendo en forma? ¿Qué pasa? Sospechoso tiene una todo. Chiqui, tiene una cheque, dijo el Astiger. Me está cagando. Y después, ya después cuando entrena, tiene su físico súper fortachón. Necesita arreglar el traje. Y acaba con la mismísima, la grandísima, la grandiosa Edna Moda. Eh, que le haga un super traje. Primero, no, en realidad va a que le arregle el suyo. <risa> y Edna dice, no, para esta basura no. Te voy a hacer un traje nuevo. Y acá Mr. Increíble le pone, ah, sí, es que quiero que sea así, que sea así. Y que tenga capa. Y Edna le dice, no, sin capa. Y... Acá descubrimos por qué Edna no quiere capa. Vos haces silencio unos segundos y vamos a escuchar por qué no tiene que tener capa. ¿Olvidaste a Testa Rayo? ¡Alto! ¡Poderes de tormenta! ¡Atinto! ¡Bueno con los niños! Mira, eh. ¡15 de noviembre del 58! <risa> Todo iba bien, otro día salvo cuando su capa se atoró en la letra de un misil. Testa Rayo no era el más brillante. La... Estrado chica, abril 23 del 57. Capa succionada por la turbina de un jet. Eh, no hay que generalizar respecto a Metaman, esto. Metaman Ascensor Express. Dyna Guy se atasca al despegar. Salpicón succionado por un remolino. ¡Sin capa! Efectivamente, Testa Rayo era el que... El que se le quedaba el... en la aleta del misil. Algo que me encantó es que nombró a Dynagai, justo al chabón que confundí. Ah, bueno, qué grande Mister Increíble queriendo una capa como Dynagai, boludo. Dynagai es el que se le, se le queda en el ascensor. Sí, <risa> buenísimo, boludo. Ah, qué hijo de puta, boludo. Dios mío, pero es muy buena también la lógica de Enda, porque es verdad. La capa como que se te puede enganchar en cualquier lado. Si hay viento, capaz que te tapa la cara. Vemos que para el diseño de su superhéroes hay algo contra la capa. Ya lo vimos en Spider-Man, no sé si recuerdan, pero Spider-Man no usa capa. Exacto. Así que, bueno, hay que revisar ahí. El único que va con capa es Superman, no sé por qué. Ah, y Batman. Batman también. Batman, eh, tiene sentido en Batman igual, ¿eh? Porque no sabes de dónde va... ¿Eh? Con Batman no sabes de dónde te va a salir el golpe, ¿me entendés? Como que se cubre ahí con su capita. Claro, es que Superman, primero que fue como el primer superhéroe, así como el superhéroe. Que venía con su capita incluida ya y no se la puede sacar porque Superman tiene que tener capa. Aparte que él no le va a pasar Hola, nada, sea kriptoniano. ¿Qué, ¿Qué le pasa si se le engancha la capa en el ascensor? Va a salir el ascensor en la mierda. Es exactamente lo que estaba pensando, quiero decir. El chabón no, no se inmuta ante nada. Que le, o sea, un misil no se lo puede llevar. Él hace explotar el misil, ¿me entendés? Sí. Y después Batman, su capa no le incomoda porque viste que la tiene a, como... Está medio como que empieza en el pecho la capa y lo cubre. Y le sirve esto también para cubrirse en las sombras. Le sirve también para planear. Es como que su capa le tiene muchas funciones. No es solamente decorativa. No, sí. no, no recuerdo también si era lo hacía inmune. Digamos, si le disparaban él se podía cubrir con su capa y era como sí, sí, de, sí. de coso. Es de este también. material que... Antibalas, boludo. Y eso es refachero. Y sí, además sí. de que... Para sus golpes se puede cubrir tranquilamente con esa capa que es enorme, boludo. Sí, 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 la capa de Batman tiene utilidad también. Pero bueno. Es un gadget más. Sí, sí, sí. Pero ya después en otros personajes la capa como que es de pinta nomás. <risa> Pero bueno, le hace el super traje y ya está listo para ir a una nueva misión. Donde se vuelve a encontrar con el robot este... Asesino, la versión mejorada, no sabemos en qué mejora, pero bueno, es mejorada. Y eh, lo que pasa acá... No es mejorada ¿Eh? porque aparece... Sujeto, the guy. ¿Aparece qué? Aparece el sujeto. Ah, bueno, sí, acá aparece el que vendría a ser síndrome, que era... Conocemos nosotros su pasado Que era Bobby Que viste que Bueno, él en el principio dice que puede Hacer botas para volar Y no sé qué otros instrumentos Y al ser rechazado por Mr. Increíble claro, en Porque este no tiene poderes ¿eh? 
Sí, porque no tiene poder el síndrome. En este falso Estoy recuerdo que tiene de, de cómo fue que Mr. Increíble lo rechazó. Eh, como que le dio todo este rencor. Y se las agarró con Mr. Increíble y a matar supers. Pero bueno, Mr. Increíble logra escapar. Eh, creyendo síndrome que está muerto. Acá encuentra también los restos de telescopio, pobre telescopio. Pero Telescopio antes de morir le dejó la contraseña de la computadora, así que grande Telescopio. Que era Cronos. Y acá en la computadora encuentra los planos de los robots y cómo es que estuvo matando gente. Cómo, fue, cómo fueron las mejoras también. Qué es lo que le sirvió a cada pelea para ir mejorando el robot. Es tipo la IA, <ríe> algo así, pero con robots. Escena que hubiese ido muy bien con el tema Psycho Killer, boludo. Mientras iban mostrando los superhéroes que iban deleteando. Che, pero te digo que da bastante miedito la música que ponen mientras muestran a todos los superhéroes muertos. Psycho Killer. Ahí, ahí descubrimos también que... ¿Cómo se llama esto? Que... Que también Mr. Increíble se queda tranquilo porque no saben la ubicación de Elastiger. Así que está ah, tranquilito. Sí. La de Frozono obviamente la tienen porque era el objetivo. Y él, bueno, está ahí. Así que... Pero ya lo dan por muerto. Así que bien. Pero no tan bien. ¿Eh? Pero no tan bien. Sí, no tan bien porque al meterse acá... Es culpa de la esposa. Porque la esposa, en su teoría de que... De que lo estaba engañando fue a hablar con, con Edna para ver qué pasaba, qué, qué pasó, mi esposo me engaña. Y le muestra todos los trajes con esta super escena de ella eh, con el fuego y ella horrorizada, pero Edna está re excitada con todo el trabajo que hizo. Tremendos trajes se manda también. Pero le dice, ¿de qué estás hablando? Tú eres elástica. Y le hace sonar el... ¿Cómo se llama este? El... Un tipo de alarma que tenía para detectar dónde estaba Mr. Increíble. Y bueno, lo también secuestrando. Cuestión, ¿Salgo? pasamos rapidito. Secuestran a Mr. Increíble. Y la familia va a ayudarlo. Porque creen que está en peligro, así que lo van a ayudar. Le explotan el avión. Mr. Increíble cree que están muertos. Pero no, no están muertos nada. Gracias a esto que dijimos que... Elastiker tenía resistencia y aguantó la explosión. Eh, después pasan cosas. Se termina reuniendo la familia y ahora sí ya están todos listos para pelear. Se encuentra con Síndrome que le dice, oh, esta una familia es súper. Mm. Pero no pueden impedir que cumpla su, su plan de mandar al robot a que destruya la ciudad. El robot ya mejoradísimo en su máxima etapa. A destruir la ciudad y ellos vuelan en otro cohete gracias a las habilidades de, de Violeta de decir che, las coordenadas ya están puestas, vamos en otro otro misil igual ah, tenés razón así que bueno, se van todos, está el robot ahí y Frozono ya se está preparando para la acción con la escena de ¿dónde está mi super traje? qué buena la escena la mujer diciéndole, yo soy tu más grande azar. Es espectacular, boludo. <risa> Tremendo chiste. Che, tienen un montón de chistes ácidos así, o sea, <risa> más maduros, ¿no? Claro, como que esta película habla mucho sobre el, el tema de las infidelidades, de las relaciones tóxicas. De la pareja, técnicamente. Y bueno, cuando es salva a Mr. Increíble, Mirage que lo salva, le da un abrazo y viene elástico y le pega una piña a la tipa, porque dice, salí, dejalo a mi marido, zorra. Gata rompe hogares. <ríe> es muy bueno el piñón que le mete y la deja tirada en el piso. Un momento latinoamericano. <ríe> Dios mío. Pero bueno, si sí, resulta que pelean todos acá contra el, el robot, te unen fuerzas. Y terminan descubriendo que con el control este podían manejar el robot. Y Síndrome no aprendió de su error. El robot sigue penetrándose a sí mismo. Y así es como termina. Otra ganando. vez más. <risa> Pero ahora con un consolador con movimiento. Eh, bueno, ahora gira. Ahora gira, o sea, <risa> tiene turbo. <risa> en máxima potencia. 
Y termina con esta escena de la familia acá toda bien contenta, aplaudiendo, siendo aplaudida por la, por la gente. Ya los super por baby invitados. ¿Mm? Por la claque, el vulgo, la, el gentío. Sí, 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 sí. Y ya cuando vuelven a la casa resulta que Síndrome ha secuestrado a Jack Jack. Oh, se, no. lo, se lo está por llevar para volverlo uno de los suyos, no puede ser. Y Mr. Increíble hace este super lanzamiento de Elastigirl. Me lo salvan. Es que en realidad Jack Jack se salva solo porque lo hace cagar a Síndrome. Y lo único que hace Hizo Elastigirl, todo el trabajo. Sí, lo que hace Elastigirl solamente es atrapar a Jack Jack. Pero bueno. Y lo manda contra el avión. Y curiosamente, Síndrome termina succionado por la turbina del avión gracias sí. a su capa. Así que Edna Yo Moda sabe. siempre tuvo razón. Ah, si arman su superhéroe, intenten no armarlo con capa, loco. Sí, o sí, bueno, sí, si sí. quieren, háganlo, pero corren el riesgo, bro. O digan, eh, mi superpoder es tener una capa que no se engancha. <ríe> no sé, algo así. Una capa <ríe> tipo... Que sea una capa holográfica, que se vea, pero que sea intangible, no sé. O que no sea sé. la capa de Doctor Strange directamente, que te obedezca, boludo. Claro, que esté viva. Sí, sí, totalmente. Pero, eh, estaría bueno una capa que sea intangible, que uno la tenga ahí puesta, pero que nadie la pueda tocar. Como que te salvas de un montón de situaciones. Como la de Spider-Man 2099. Exacto. Aunque esa capa que sí se puede tocar, pero... También es como retráctil o algo así. Pero sí. Sí, holográfica. Sí, holográfica eso. Sí, estaría muy bien una capa así. Así me gustaría. A ver si Edna se pone las pilas ahí con el tema de diseño. Pero bueno, esa fue toda la historia de Los Increíbles. Y la verdad que es una película muy linda. Se disfruta mucho, la he visto muchas veces. Y siempre la disfruto. ¿Vos qué opiniones tenés? La verdad es que es una muy buena película. Estoy de acuerdo con vos. Y quiero decir algo. No es sí. una analogía al comunismo y la lucha contra el capital. Porque si lo pensás son los rojos, se unen y pelean contra un tipo rico. Que busca encima venderle... Eso es una venderle... crítica social. Claro, que encima busca venderle sus productos al mundo. Pelean contra literalmente Elon Musk. Exactamente O sea es, 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 Eso es comunismo Literal Síndrome dice Dentro de poco Ustedes van a poder tener Un chip en su cerebro Que va a controlar a Su propio robot Así que ya está Ya lo saben muchachos Los increíbles Siempre fueron comunistas El manifiesto siempre estuvo ahí Grande Karl Marx Te digo que el plan de Síndrome Está bien Pero como que Lo llevo mal porque el tipo quería... Pésima ejecución. Sí, sí, sí. El tipo quería vender instrumentos para que cualquiera pudiera sentirse súper. Pero... ¿Por qué mató claro. a los súper? No era necesario. <risa> Había una buena idea. El problema fueron las intenciones y la ejecución de esa idea. Claro. Okay. La venganza estuvo de más. Capaz que si el tipo se hubiera puesto su puestito de, de artículos de superhéroes. Bueno, estuviera... hubiera estado bien. Pero se largó a matarlos a todos. <ríe> y ahí ¿O ya por tú... qué no? ¿Eh? ¿Por qué no usar a los supers para promocionar sus productos? Claro, decir, che, mira, tu debilidad es tal cosa. ¿Por qué no usas esto que capaz que te ayude? Eh, no sé. Tipo como pasa en, ¿viste? en Boku no Hero Academia, que está en estos... Los que bueno, te terminó cosas. Boku no Hero Academia. ¿Terminó? Sí, el ¿Tú? manga. ¿Todo buen final? Eh, según vi muchos memes y dicen que es una porquería eh, suele pasar pero bueno, ahí pasa esto de que hay gente especializada en construir cosas para los superhéroes y ayudarlos con su debilidad esto podría haber hecho síndrome en vez de largarse a matarlos a todos claro el problema es que Hatsume es mujer y tiene unas tremendas tetotas, no como síndrome bueno, sí, también o sea viejo, hay que saber ubicarse no te vas a poder inventar unas tetas inventando todas esas cosas. Mira, lo que síndrome no puede hacer es inventarse unas tetazas. Eh, pensó mal. La verdad que sí, porque se puso una capa. Podría haber hecho lo contrario. Claro, incluso, él podría haberse quedado atrás 
y usar a Mirage como la imagen de su empresa. También, ¿eh? Ahí hubiera sido tremendo marketing. De, también, es otra waifu desbloqueada, boludo, Mirage. Y la verdad que sí. Sí, sí, sí. Tiene muchas waifus, este. Dos, pero son muchas. <risa> Tiene muchas, son demasiadas, no puedo elegir. <risa> oh, maldición, damn. Es que si tuviera eh. por descarte podría, pero me pone dos y no puedo elegir entre dos. No, no, es muy difícil y te quedas así, boludo. ¿no? Ah, oh, eh, para estar la niñera pero... también. <risa> no, pero es un peliculón y la verdad recontra disfrutable y creo que pasan los años y no es esa película que empeora con los años en cuanto a la animación o la historia. No, 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 es se ve muy bien. Mejora, boludo. La verdad que no. No tiene nada que uno pueda decir, che, mirá qué desfasado que está esto. No, está, está muy bien. Tiene cenones, además. La, la pelea esa en la que Dash va corriendo por todos esos páramos ahí en la selva, ahí en, en esa especie de, de... ¿Cómo se llama esto? De cabo, puede ser, ahí. En, de entre el mar y la sí. isla. Muy fachero, boludo. Y, es, y esos movimientos de cámara. Aparte, en una época también, donde... ¿eh? En una época donde trabajar con 3D era difícil, ¿eh? Ay, los movimientos también de los secuaces de síndrome, viste que iban en estos deslizadores que tenían tipo hélices, las hélices del propio robot también. Todo muy bien animado. Claro. No vi la 2, pero bueno, cuando la vea, daré mi veredicto. Espero que sea buena, por lo menos que sea aceptable. Sí, queda la segunda parte para analizar. Y bueno, como decimos, recontra recomendable, gran película, véanla si no la vieron y bueno, ese es todo lo que tenemos para decir. Eh, quedaría por definir qué vamos a hacer la semana que viene. Exacto, que yo ni siquiera me acordé de pensar. Yo tampoco, es el Día del Niño. No, no es el Día del Niño. No es el 18. No, bueno, eh, no el, el 11 es. A ver... Día del Niño 2024, a ver. Domingo 18 de agosto. Ah, no, falta entonces. No, listo, podemos pensar tranqui. <risa> es una porno. <risa> Pongamos eh, Ninfómana para la semana que viene. Hereditary. Ey, yo no la vi. Yo vi un Te mando, ¿eh? eh. Entonces, ¿qué? No sé, a ver... ¿Qué podríamos ver para la semana que viene? A ver si hay alguien en el chat que diría ideas. Yo la verdad que no pensé nada. Eh, eh, a ver, alguna que tengas ahí, que tengas ganas de ver. Uh, eh, la verdad que no pensé nada tampoco. Eh. ¿Qué puede ser? ¿Qué, es, qué sé yo, boludo? Eh. Esta gente de chat que no ayuda. Mal. Mm. Lo harían más fácil si nos dijeran qué ver. Um, sí, que no ¿qué sé yo? quiero nope. ver tal cosa Siempre ofrezco no nope, o... No nope. eh, No, 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 para sí. Get Out Get Out, uh, qué peliculón que suyo, boludo Sí, también Tremenda película, boludo Vamos a ver entonces De Jordan Peele y Kaluuya Sí, Exacto. creo que sí, eh Listo eh, Bueno, ya está, huye Semana que viene Get Out Vemos Get Out o... Oh. Huye en español Que nos trajo un hermoso meme La verdad Vamos a verlo Lo vamos a analizar la semana que viene Y ya después bueno. para la próxima sí tendremos que ir pensando algo para El día del niño, una película más niño. infantil sí, sí. Por ejemplo algo de No sé, la película de South Park Que es animada, debe ser para niños <risa> Tranquilamente O megamente Uf, también puede ser, eh, la 2 la 2, la 2, totalmente. O la serie animada, boludo. Pero bueno, sí. Eso sería todo por ahora. Semana que viene tenemos Uche o Get Out. Los invitamos a suscribirse si todavía no lo hicieron. A dar like. Y a comentarnos su poder o combinación de poderes. Así que bueno, por mi parte, eso fue todo. Chau chis. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau chau.